Jadi buat teman-teman yang berminat ingin sekali bekerja di Jepang Terutama ingin menggunakan jalur magang Ini aku sangat merekomendasi untuk ikutan yang seleksi jalur negeri Atau jalur IM Jepang Kenapa? Karena jalurnya itu sudah resmi di support pemerintah Dan sudah dijamin keamanannya oleh pemerintah Dan biayanya juga gratis Jadi tanpa dipungut biaya Terus tidak ada tipu-tipu, tidak ada biaya yang melambung seperti di jalur swasta atau jalur APKSO. Jadi sangat recommended ya. Mari kita daftar ya. Mari kita semuanya pemuda-pemuda yang baru lulus SMA silakan mendaftar ya. Konnichiwa Munasang, selamat datang lagi di channel Youtube Edi Beni, channelnya Kensu Seda X Magang Oke, okay, Munasang, di video kali ini aku sudah lama sekali nggak bikin konten ini yaitu konten jadwal terbaru untuk seleksi magang di Jepang ya, terutama jalur negeri yaitu jalur IM Jepang ya. Di video bedoku ya, ya di video bedoku beberapa tahun yang lalu itu aku selalu ngupdatein tentang jadwal terbaru untuk seleksi magang ke Jepang. Jadi di kesempatan kali ini aku akan ngupdate juga untuk seleksi yang terbaru ya. Jadi untuk seleksinya akan diadakan tahun depan dan untuk pendaftarannya sudah bisa dilaksanakan di bulan ini. Jadi langsung aja kita baca bareng-bareng. Untuk jadwalnya, ya. Nah, ini jalur pendaftaran seleksi magang ke Jepang kerjasama antara IM Japan. Jadi ini bisa dibilang jalur negeri ya. Untuk periode pendaftarannya tanggal 4 sampai 25 September 2023 ya. Jadi sudah bisa dilakukan pendaftaran ya. Nah, ini. Untuk pendaftarannya ya di bidang pelatihan dan produktivitas di Snaker Trans Provinsi Jawa Timur ya. Jadi sebelumnya sebelum aku lanjut ngejelasin lebih detailnya di sini aku mau disclaimer. Jadi ini untuk yang aku share ini itu untuk seleksi di daerah Provinsi Jawa Timur. Jadi di luar Provinsi Jawa Timur tidak bisa ikutan ya. Mohon maaf ya. Jadi untuk lain provinsi, semisal di Jawa Tengah, provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, terus luar Jawa, nanti mungkin kalau ada update yang terbaru akan aku share lagi di channel YouTube ini. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, dimohon untuk subscribe. Jadi kita lanjut baca ya. Ini pelaksanaan seleksi akan dilaksanakan di tanggal 2 sampai 6 Oktober 2023. Di unit pelaksana teknis Balai Latihan Kerja Surabaya, ya, alamatnya Jalan Dukuh Manunggal 3, 29 Surabaya. Nah, jadi ini tempat seleksi dan tempatnya ini sama seperti aku dulu, ya, tempatnya sama karena aku juga dulu itu jebolan dari IM Japan dan seleksi Jawa Timur juga. Ini jadi aku alumni daerah tersebut juga. Terus untuk kualifikasi calon peserta, ini persyaratannya ini ya. Laki-laki usia minimal 18 tahun bagi lulusan SMK dan usia minimal 18 tahun lebih 6 bulan bagi lulusan SMA. Batas usia calon peserta maksimal 26 tahun. Terus syaratnya lagi sehat fisik dan mental dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas. Terus selanjutnya syaratnya tinggi badan minimal 158 cm, berat badan minimal 50 kg. Ya, jadi ini untuk persyaratan laki-laki minimal 158 cm dan berat badan minimal 50 kg. Terus pendidikan minimal SMA atau SMK. Tidak buta warna total atau parsial dan tidak menggunakan kacamata atau kontak lens. Nah, jadi buat teman-teman yang matanya mens itu tidak bisa ikutan ya. Jadi mohon maaf. Terus tidak bertato atau tidak ada bekas tato dan tidak bertindik atau bekas tindik. Nah, jadi untuk kualifikasi untuk seleksi magang ke Jepang jalur IM Jepang ini memang sangat ketat. 
Jadi hanya mereka-mereka yang sehat dan terpilih yang bisa mengikuti seleksi ini. Jadi buat teman-teman yang persyaratannya tidak memenuhi si persyaratan yang aku bacain tadi, ya mohon maaf kalian tidak bisa mengikuti seleksi ini. Walaupun kalian memaksakan untuk ikut seleksi, bisa dipastikan kalian akan gagal. Terus untuk dokumen persyaratannya, calon peserta berdomisili di wilayah Jawa Timur minimal 2 tahun. Nah, jadi sudah aku disclaimer dari awal, jadi hanya untuk mereka yang penduduk di Provinsi Jawa Timur dan mempunyai KTP, bisa dibuktikan minimal tinggal 2 tahun. Terus, fotokopi KTP, KK, kartu kuning, akta kelahiran, fotokopi rapat pendidikan terakhir, fotokopi ijazah SD sampai pendidikan terakhir, Fotokopi sertifikat pelatihan keterampilan kerja bagi non lulusan teknis, pas foto berwarna 4 x 6 2 lembar dan 3 x 4 2 lembar, terus ada SKCK dari Polsek atau Polres alasan pembuktian SKCK dan guna melamar pekerjaan di Indonesia. Nah, itu ya jadi untuk persyaratan administrasi itu standar untuk melamar pekerjaan jadi sama seperti untuk persyaratan melamar pekerjaan jadi ya seperti itu dokumen persyaratannya jadi apabila memang ada pertanyaan untuk dokumen persyaratannya lebih detail silahkan tulis di kolom komentar di bawah oke lanjut ke prosedur pendaftaran untuk prosedur pendaftarannya calon peserta datang langsung dengan membawa dokumen persyaratan ke kantor di Senaker Provinsi Jatim jadi untuk mendaftar harus ke sana ya Terus petugas dan melakukan verifikasi dokumen dan menjelaskan tahapan selanjutnya ya itu ya. Nah untuk informasi pendaftaran ini aku tulis di eh aku sematkan di layar ya dan di deskripsi aja. Silakan itu untuk pendaftarannya bisa didaftar di Senin sampai Jumat di jam 8 pagi sampai setengah 4 sore ya. Jadi itu tadi untuk persyaratannya udah aku sampaikan terus kualifikasinya jamnya silakan buat teman-teman yang penduduk-penduduk Jawa Timur silakan untuk mendaftar ya aku sangat merekomendasikan banget untuk apabila teman-teman ingin bekerja ke Jepang terutama ingin menggunakan jalur magang ya aku rekomendasiin untuk ikutan di IM Japan ini jangan ikutan yang swasta atau yang lainnya ya di sini bukan aku mau ngejelekin swasta, tapi aku cuma mau ngeyakinin ke teman-teman bahwa memang untuk berangkat ke Jepang melalui visa magang itu yang paling aman dan paling terjamin dan paling murah itu di jalur IM Japan. Ya, walaupun memang persyaratannya sangat sulit, terus seleksinya sangat banyak, itu ya bisa sebanding dengan pemberangkatannya yang terjamin. Terus di sini juga aku akan mau lanjutkan untuk tahapan-tahapan seleksinya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, itu tadi seleksinya diadakan di tanggal 2 sampai tanggal 6 Oktober bulan depan. Nah, di hari pertama itu verifikasi data, dokumen, dan pendapatan nomor. Terus di hari yang kedua itu nanti ada tes seleksi matematika. Jadi ada tes matematika. Dan untuk contoh soalnya nanti, apabila kalian mendaftar itu akan dikasih contoh soalnya. Terus, di hari yang ketiga itu, hari, yaitu untuk pelaksanaan tes kesemaptaan. Ya. Jadi, buat teman-teman yang sudah lulus matematika, bisa lanjut ke tes kesemaptaan. Jadi, sistemnya sistem gugur. Kalau gagal, salah satu tes ya berarti gagal. Terus, setelah lulus tes kesemaptaan, nanti ada tes ketahanan fisik meliputi lari, push up dan sit up. Nah, apabila sudah lolos di ini, maka lanjut ke tahapan selanjutnya yaitu tes wawancara. Nah, jadi itu untuk penjelasan singkat mengenai tahapan seleksinya. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Nanti akan aku jawab secara langsung. Oke, minasang buat teman-teman. Jadi yang pengen banget berminat ingin magang ke Jepang, silahkan mendaftar. Ya, untuk pendaftarannya tadi sudah dibuka dan untuk terakhir pendaftarannya nanti di tanggal 25 September ini. Jadi, buruan jangan sampai kehabisan waktu ya. Oke, untuk video hari ini mungkin aku akhiri sampai di sini. Jadi, buat teman-teman yang 
sudah nonton sampai detik ini aku jawaban harga tuh saya mesta terus belum memang video ini bermanfaat silahkan di share kemanapun ke media sosial kalian entah tiktok youtube ataupun yang lainnya supaya lebih banyak lagi yang bisa mendengarkan dan lebih banyak lagi yang bisa tahu bahwa jadwal seleksi makin Jepang dibuka untuk daerah Jawa Timur dan untuk daerah lainnya mungkin akan aku lanjutkan apabila ada nanti jadwalnya akan aku share lagi di YouTube ini. Oke, okay, Mesa, videonya aku akhiri. Jangan lupa untuk like, comment dan subscribe ya. Oke? Okay? Itu kriteria kartu kesewasta. Jamatan nih. See you the next video.